দুদিনের ছুটি হাতে গোনা কোটি টাকা যেতে হবে বাড়ি বিকালের ট্রেন ধরে হাতে চিঠি ধরা বুকের ভেতর ফাঁকা মা যে লিখেছেন কাঁপা কাঁপা অক্ষরে বাবা তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে রেলের বগিতে ভিড় বেশি বেলায় কাজ সেরে সব ধরেছে ফিরতে গাড়ি বসে ঝুলে আর লেগে থেকে গায়ে গায়ে চলার ছন্দে ঘামের গন্ধ মিশে কু ছিক ছিক হাড়ি ফেলেছে দিশে চিলা হাটি নেমে ছয় কিলো যাব হেঁটে যেতে যেতে হবে নিজ মনে কত কথা ছেঁড়া স্বপ্নেরা মগজের কোষ ঘেটে বেদনা জাগাবে মন ওতা ভালোবেসে সন্ধের ছায়া কাঁদাবে আমাকে এসে ধান কাটা খেতে যেতে হবে আড়া আড়ি কুয়াশায় ভিজে শান্ত না পাবে বুক হাঁটুরের দল সওদা মাথায় করে আমায় ফেলে চলে যাবে তাড়াতাড়ি জোনা কি জ্বলবে ভাঙা সাকর রবে পড়ে শূন্য উঠোনে ঝিঝি ডাকে এক মনে কুয়োতলা থেকে জলের শব্দ আসে ক্লান্তির ছাপ মুছে ফেলি প্রাণপণে শৈশব এসে দাঁড়ায় আমার পাশে বাতাসের বুকে মায়ের গন্ধ ভাসে পড়ছিলাম রোমেল চৌধুরীর কবিতা বাড়ি ফেরা আজ বাড়ি ফেরা কবিতাটা পড়ার একটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে আমরা জানি আগামীকাল পবিত্র ঈদ উল আজহা আর এই ঈদের ছুটির সময়টাতে ঢাকা বাসে যারা রয়েছেন যারা ঢাকার বাইরে থাকেন সকলে কিন্তু একটা বাড়ি ফেরার তারা থাকে সেই তারা থেকেই আজকের এই বাড়ি ফেরার কবিতা পড়া আজকে বৃষ্টি ঝরা সকাল শুভ সকাল জানাই আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরের আজকের পর্বে আজ বুধবার আঠাশ জুন দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ বাংলা সাল চোদ্দোশো ত্রিশ চোদ্দোয় আষাঢ় আষাঢ় মাস মানে নদী ভরো ভরো সেই বৃষ্টির জল আর তার মাঝেই কিন্তু বাড়ি যেতেই হবে বাড়ি না গেলে নয় সেখানে মা যে অপেক্ষা করে আছেন অপেক্ষা করে আছে পরিবার পরিজন বন্ধু আত্মীয় স্বজন কিন্তু ঢাকা থেকে যে কোনো জেলায় যাবার সময় ঈদ যাত্রার সময় ভোগান্তিতে পড়ছেন সড়ক পথের যাত্রীরা ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটারের যানজট বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্তে বেড়েছে গাড়ির প্রচণ্ড চাপ ঈদ যাত্রার আরও খবর জানাতে সাভার থেকে এবারে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী অপু ওহাব অপু আপনি সাভারে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি একটা ফুট ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ইতোমধ্যে যানজটের পরিস্থিতি কিছুটা আমরা আজ করতে পেরেছি সেটা জানালাম দর্শককে কিন্তু এবারে আপনি আমাদেরকে দেখাবেন পুরো পরিস্থিতি আসলে কি উৎসবের আমেজ পেলে উৎসবের উপসর্গ পেলে কিন্তু যে কোন মূল্যে বাড়ি ফিরে যেতে চায় স্বজনদের সাথে ঈদ করতে চায় তেমনি পরিস্থিতিতে আজ কিন্তু আষাঢ়ের এই শুক্লা পক্ষের তৃতীয় তিথি আজকে কিন্তু রথেরও দিন এখানে ধামরায় একটি বিখ্যাত রথও রয়েছে তো সব মিলে আমি একটু দেখাবো মহাসড়কে কারণ ঈদ হচ্ছে বড় অন্যতম অনু উপসর্গ বাড়ির পথে সমস্ত কর্মযোগ্য কিন্তু এই মুহূর্তে মিলিত হয়েছে মহাসড়কে হয়তো দেখছেন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি নবীনগরের ওভার ব্রিজে ঢাকা আর ইচ্ছা মহাসড়কে এটি দীর্ঘ যানজট এখান থেকেই যানজট পেরিয়ে তাদেরকে যেতে হচ্ছে উজানের বৃষ্টি যেমন নিম্নাঞ্চলে বন্যার একটি পূর্বাভাস দেয় ঠিক তেমনি কিন্তু এই যে উজান ঢাকা থেকে বের হয়ে প্রচুর গাড়ি যাচ্ছে এর মানে কিন্তু সামনের যে পথগুলো রয়েছে যেমন আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে পঁচিশ কিলোমিটার যানজট সেই সাথে কিন্তু এখান থেকে একটি বিশাল অংশ সেই যানজটের সাথে যুক্ত হবে পাশাপাশি পাটুরিয়া ঘাটে যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে সেখানে হয়তো যানজট নেই কিন্তু এই বহর যখন যুক্ত হবে তখন পরিস্থিতি কি হবে সেটি কিন্তু সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে নিশ্চিতভাবেই কিছুটা হলো তাদেরকে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তো সেই ভোগান্তির সাথে কিন্তু যুক্ত হয়েছে বৃষ্টি এই বৃষ্টি উপেক্ষা করে কিন্তু মানুষজন সড়ক ধরে ধরে হাঁটছে আমি হয়তো বেঁচে আসি 
যেহেতু আমি ফুট ওভার ব্রিজের উপর রয়েছে এখানে একটি ছাদ রয়েছে কিন্তু যারা সড়কে রয়েছে আমি জানি না ক্যামেরার চোখে আপনাকে আমি কতটুকু দেখাতে পারছি কিন্তু মানুষের ভোগান্তি মানুষের কষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে আমি দেখেছি তসনুবা এক মাসের শিশুকে নিয়ে এই পথে এই তাদের কারণ পাবলিক পরিবহনে যেতে হয় তাদেরকে কষ্ট করতে সাথে ছাতাও নেই নিজের আঁচল দিয়ে এক মাসের শিশুকে যখন মুড়িয়ে নিয়ে যায় বুঝতে পারছেন দেখছেন মহাসড়ক ধরে কিন্তু মানুষজন হেঁটে চলছে এই স্রোত শুধু এই একজন দুজনের স্রোত নয় বৃষ্টি একটু কমলেই কিন্তু অসংখ্য মানুষের স্রোত এই মহাসড়কে নেমে আসে এবং তারা বাড়ির পথে যাচ্ছে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছেন যে তাদেরকে দীর্ঘ বিরতিতে কিন্তু পরে দীর্ঘ সময় পরে আমাদের যে ঈদ আসে ঈদ উৎসবকে তারা রাঙাতে চায় স্বজনদের সাথে একটু পরশ পেতে চায় প্রিয়জনের সাথে সান্নিধ্য পেতে চায় তাদের যে এই জন্যই কিন্তু তারা ছুটেন এটি হচ্ছে মূলত ঢাকা থেকে বের হওয়ার এই গাবতলি হয়ে ঢাকা থেকে বের হওয়ার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের পথ এই পথে যতটুকু চোখ যায় এই মুহূর্ত এই মুহূর্তের কথা যদি বলি যতটুকু চোখ যায় ততটুকু পর্যন্ত আমরা যানবাহনের শাড়ি দেখতে পাই হয়তো যানজট ওইভাবে বলা যাবে না কারণ এই অন্ততপক্ষে নবীনগর বা ডাকারিচা মহাসড়কের সাবার অংশে যানজট ওই অর্থে বলা যাবে না কারণ এই শুধুমাত্র মূর কেন্দ্রিক এই সমস্ত যানজটটি বা যানবাহনের শাড়ি কিন্তু মহাসড়কের যে অবস্থা কারণ আপনি জানেন যে বেশ উন্নতি হয়েছে মহাসড়কগুলো চাল লাইনে উন্নতি হয়েছে এই জন্য কিন্তু মহাসড়ক ওইভাবে যানজট থাকে না অন্তত সাবার অংশে কিন্তু যখনই যে সরু পথ হয় তখন কিন্তু মানুষের ভোগান্তি বা যানজটে তৈরি হয় তখনবা জি অনেক অনেক ধন্যবাদ অপু আমরা দেখছিলাম সাবারের পরিস্থিতি ঈদের যানজট তো থাকবেই কিন্তু এরই মাঝে যেহেতু বৃষ্টি যোগ হয়েছে তাতে ভোগান্তি খানিকটা বাড়লেও ঈদের ছুটিতে বাড়ি যেতেই হবে কিছু করবার নেই সেজন্য আমরা এবারে টাঙ্গাইলে যুক্ত হব আমাদের সহকর্মী মাসুদ রানার সঙ্গে এবং সেখানকার যানজটের পরিস্থিতি কীরকম বা সেখানে আসলে যারা বাড়িতে যাত্রা করেছেন সেসব মানুষরা কি অবস্থায় রয়েছেন সেটা একটুখানি জানব এবং আপনাদেরকেও জানাবো চলুন মাসুদ আপনাকে শুভ সকাল জানাই টাঙ্গাইলের কি অবস্থা আমরা আপনার পেছনে দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি বেশ ভালোই যানজট রয়েছে একটু আপডেট শুনবো শুভ সকাল আমার পিছনে ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি কিন্তু লম্বা একটা তেল রয়েছে আপনাকে এর মধ্যে জানিয়ে রাখি গতকালকে কিন্তু আপনার এই ঢাকা টাঙ্গাল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে দীর্ঘ একটা যানজট ছিল যানজট ঠিক তেমন না আট কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটা লম্বা তেল ছিল মাঝে মাঝে গাড়ি ছাড়ে আবার বন্ধ হয় এইভাবেই চলতেছিল দুপুরের পর থেকে তা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে গত দুই দিনে বা তিন দিনে যে এই মহাসড়ক দিয়ে যত গাড়ি চলাচল করেছে তার থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশি রাত থেকে এই মহাসড়কে গাড়ি চলাচল করছে তো এই গাড়ি চলাচলের ফলে আপনার রাতে প্রায় আড়াইটার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপরে একটি দুর্ঘটনা এবং কয়েকটি গাড়ি বিকল হয় এর পাশাপাশি সাড়ে তিনটার পর থেকে কিন্তু প্রায় এক ঘন্টার উপরে এই মহাসড়কে এই তোর বন্ধ ছিল যে কারণে এই সকাল থেকেই কিন্তু এই ঢাকা টানের বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের প্রায় আর পঁচিশ কিলোমিটার এলাকায় এই যানজট সৃষ্টি হয় আর ঠিক যানজট না আপনার এটা বলা যায় যে এই সেতু টোল যখন শুরু হয় টোল নেওয়া শুরু হওয়ার পরে গাড়ির চাপ টানতে শুরু করে এরপর আবার যখন টোল বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তখন কিন্তু আবার এই গাড়িগুলো এইভাবে থেমে থাকে এখন আপনাকে দেখাচ্ছি যে এই যে একটু আগে কিন্তু এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে এই বৃষ্টির মধ্যে মানুষজন কিন্তু আপনার কষ্ট করে এই যে ট্রাকের ছাদে বা কাবার ব্যান্ডের ছাদে আবার অন্য পন্থায় কিন্তু তারা মোটর সাইকেল নিয়ে তারা যাতায়াত করছে ঈদে ঘরমুখ মানুষজন তো এই মানুষজন কিন্তু এই বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা কিন্তু খুব কষ্টে এবং ভঙ্গতির মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ঢাকা টাঙ্গা বঙ্গবন্ধুর সাথে মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করছে তো আপনি আপনাকে আর একটু জানাতে চাই এই ঢাকা টাঙ্গা বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে এখন পর্যন্ত গত কয়েক দিনে সাতশো পুলিশ মোতায়েন করা আছে তারা কিন্তু দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে আর এই তাদের এই পরিশ্রমের ফলটা কি হবে প্রস্তুত হবে তখনই যখন এই মহাসড়কে শোষিত মানুষজন চলাচল করতে পারবে ইতিমধ্যেই এই ঢাকা রেঞ্জের ডিএজি এবং টাঙ্গালে এসপি এরা কন্টিনিউ এই মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন এবং এই বিভিন্ন সমস্যা এই যানজট নিরসন এই স্বাভাবিক চলাচলের জন্য তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত এখানে কাজ করে যাচ্ছেন 
এছাড়াও আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকাল কিন্তু এই ঢাকা ঢাকা বঙ্গসূত্র মহাসড়ে গত চব্বিশ ঘন্টার যে হিসাবটা বিয়াল্লিশ হাজার গাড়ি পারাপার হয়েছে আজকেও এই চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু আরো বেশি মহাসড়ক দিয়ে গাড়ি চলাচল করেছে তো এখন পর্যন্ত এই ছিল ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গসূত্র মহাসড়কের সর্বশেষ তথ্য অনেক ধন্যবাদ আমরা দেখছিলাম টাঙ্গাইলের যানজটের পরিস্থিতি এবং একই সঙ্গে সাভার এলাকায় কি অবস্থা রয়েছে যারা এখনও বাড়ি যাবার পরিকল্পনায় আছেন এবং ঢাকা ছেড়ে এখনও পর্যন্ত রওনা হননি তারা নিজেদের মতো পরিকল্পনা করে নিশ্চয়ই বেরোবেন আমরা আপডেটটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবারে আমাদের নিয়মিত আয়োজন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে যে নিয়মিত আয়োজনটি থাকছে ইতিহাসের আজকের এই দিনে কী কী ঘটেছিল সেগুলোর একটা ঝলক আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব চলুন দেখে আসে সতেরোশো সাতান্ন সালের আজকের এই দিনে মির্জাফর নবাব হন এবং রবার্ট ক্লাইভ বেঙ্গলের গভর্নর নিযুক্ত হন আঠারোশো সালের এই দিনে প্রমাণিত হয় যে টমেটো বিষাক্ত নয় আঠারোশো সালের আজকের এই দিনে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক ঘটে উনিশশো সালের এই দিনে ইসরায়েল কর্তৃক পূর্ব জেরুজালেম দখল হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের আজকের এই দিনে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় রোমানিয়া উনিশশো ছিয়াত্তর সালের এই দিনে আমেরিকার বিমান ও নৌবাহিনীতে প্রথম মহিলা ক্যাডেট অন্তর্ভুক্ত হয় এই ছিল ইতিহাসের আজকের এই দিনে কি কি ঘটেছিল তার এই খানিকটা ঝলক এবারে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই বৃষ্টিভেজার সকালে যাদের আজকের দিনে জন্মদিন এই দিনটাতে কিন্তু আরও অনেক আমাদের কিংবদন্তি বিখ্যাত ব্যক্তিরা জন্মেছিলেন তাদের মধ্যে কাদের কাদের তথ্য আমাদের কাছে আছে সেটা একটুখানি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে চলুন উনিশশো ছেষট্টি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও প্রযোজক জন পল কিউসেক তিনি সে এনিথিং চলচ্চিত্রের জন্য উনিশশো সালে মোস্ট প্রমিজিং অ্যাক্টর পুরস্কার জয় করেছিলেন এছাড়া উনিশশো সালে তিনি কন এয়ারে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে ব্লক বাস্টার এন্টারটেনমেন্ট পুরস্কার এবং কমিটমেন্ট টু শিকাগো পুরস্কার লাভ করেছেন উনিশশো চল্লিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি ক্ষুদ্র ঋণ নামক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জনক হিসেবে সমাদৃত মোহাম্মদ ইউনুস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে দু সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো একচল্লিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসি রহমান প্রায় পাঁচ দশক ধরে তার সঙ্গীত জগতে পদচারণা চলছে পল্লীগীতি রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত আধুনিক সহ সব ধারাতেই তার বিচরণ সঙ্গীতের অবদানের জন্য উনিশশো সালে স্বাধীনতা পদক ও উনিশশো সালে একুশে পদক প্রদান করা হয় উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ আফ্রিকান প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা ইলন রিভ মাস্ক তিনি মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা স্পেস এক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেসলা মোটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওপেন এআইয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং পেপালের একজন সহ প্রতিষ্ঠাতা তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উনিশশো একানব্বই সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন বেলজিয়ান পেশাদার ফুটবল কেভিন ডি ব্রুইন তিনি প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেন এবং বেলজিয়াম জাতীয় দলের অধিনায়ক হন তিনি তার প্রজন্মের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বিশেষ সেরা মিডফিল্ডারদের একজন হিসেবে বিবেচিত প্রিয় দর্শক যেহেতু বাইরের পরিস্থিতি খুবই বৃষ্টিমুখর এবং আষাঢ়ে আষাঢ় চলছে আমরা সবাই বলছিলাম যে কথাটা তাই আপনাদেরকে এবারে আজকের আবহাওয়ার তথ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে এক নজর দেখিয়ে দিতে চাই চলুন তাহলে গত ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার তথ্য আপনাদেরকে জানাই সে সঙ্গে আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল আটাশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় একত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড হয় উনত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় তিরিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতাশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় সৈয়দপুর তেত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন কুতুবদিয়ায় তেইশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর রাজশাহী ঢাকা ও ময়মনসিংহের কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ও ভারী বর্ষণ হতে পারে জানিয়ে দিলাম আবহাওয়ার তথ্য এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবারে আমরা চলে যাব মানিকগঞ্জে জানাচ্ছিলাম এতক্ষণ স্থলপথের খবরাখবর এবার একটুখানি জলপথের খবর নেব ঘাটের পরিস্থিতি জানাতে মানিকগঞ্জ থেকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট থেকে এবারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ইউসুফ আলী এবং আমাদেরকে জানাবেন যে ঈদের এই যে যানজটের পরিস্থিতি এবং সবাই ঘরমুখ মানুষ যারা জলপথে বাড়ি যাবার পরিকল্পনা করেছেন তাদের কি অবস্থা ইউসুফ শুভ সকাল জানাই পাটুরা পাটুরিয়া ঘাট থেকে এবারে আমাদেরকে আপডেট জানাবেন মোহনা শুভ সকাল মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে যানবাহন এবং যাত্রীদের একটা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে মানে তেমন একটা চাপ নেই যাত্রী কিছু পরিমাণ থাকলেও আপনার যানবাহনের সংখ্যাটা খুবই কম আমি যদি একটু দেখাই যে এই পাটুরিয়া তিন নং ঘাটে রয়েছে তিন নং ঘাটে এখন পর্যন্ত আমরা এই যাত্রীবাহী যে ফেরি পারা পারে যে বাস রয়েছে সেই বাস বিশে থেকে তিরিশটির মতো এই নদী পার হয়েছে তবে পণ্যবাহী ট্রাক পার হচ্ছে আপনি জানেন যে ঈদের তিন দিন আগে এবং তিন দিন পর থেকে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকে কিন্তু এই বাসের অভাবে কিন্তু পণ্যবাহী ট্রাকও পারাপার হচ্ছে আর তবে যে সকাল থেকে কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টির কারণে কিন্তু মানুষজন একটা বেশ ভোগান্তিতে পড়েছে যেহেতু যাত্রীবাহী বাস নেই বেশিরভাগই যাত্রীরা কিন্তু তারা লোকাল বাসে আসছে অর্থাৎ এই ঘাট এলাকা থেকে তাদেরকে এক থেকে দেড় কিলোমিটার আগে তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর এই বৃষ্টির কারণে তারা পায়ে হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজেই কিন্তু এই ঘাট এলাকায় এসে ফেরিতে উঠছে যাদের সাথে শিশু বাচ্চা বয়স্ক মানুষ আছে তার মানে তার বেশ ভোগান দিতে পড়েছে এছাড়া যে মোটর বাইক যে মোটর বাইকে করে যারা আসছে তারাও কিন্তু বেশ ভোগান দিতে রয়েছে আপনার নিশ্চয় দেখছেন যেন যে তিন নং ঘাটে ছোট একটি ফেরি বনলতা সেই ফেরিটি লোড হয়ে চলে যাচ্ছে সেটি অনেক যাত্রী রয়েছে কোনো যাত্রীবাহী বাস নেই অধিকাংশ কিন্তু পণ্যবাহী ট্রাক এবং পশু পশুবাহী ট্রাক রয়েছে তবে বিআইডাব্লিউ টিসি তাদের বলছে আজকে তাদের আজকে আঠারোটি ফেরি চলাচল করছে এবং অপরদিকে যে লঞ্চ ঘাট রয়েছে সে লঞ্চ ঘাটেও কিন্তু যাত্রীর সংখ্যাটা কম যেহেতু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং নদীতে স্রোত এবং পানি বেশি থাকার কারণে অধিকাংশ যাত্রী কিন্তু ফেরিতে করে নদীর উপর চলে যাচ্ছে মোহনা জি ইউসুফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমাদেরকে ঘাটের পরিস্থিতি জানাবার জন্য দেখতে পাচ্ছি আপনি নিজেও অনেকটা ভিজে গিয়েছেন সুস্থ থাকবেন ঠিকঠাক থাকবেন আর যেহেতু আগামীকাল ঈদ আপনাকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক আমরা জানছিলাম ইউসুফ আলের কাছে আমাদের মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট থেকে খবরা খবর এবারে পত্রিকার খবরগুলো দেখে নেব এক নজরে চলুন সমকাল দিয়ে শুরু করা যাক সমকাল কোন পথে রাজনীতি জাতীয় নির্বাচনের বাকি আছে আর ছয় মাস আর সেটি নিয়ে খবরাখবর রাজপথে জুড়ো অবস্থানে ছাড় দেবে না আওয়ামী লীগ এবং মধ্য জুলাইয়ে বিএনপি নামছে এক দফার আন্দোলনে তার পাশাপাশি হজের খবরাখবর চোখের পানিতে ভিজল আরাফাতের ময়দান লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত পবিত্র আরাফাত ময়দানে লাখো মুসল্লি সমকাল শেষে এবারে পড়ছে প্রথম আলো প্রথম আলোতে যে শিরোনামটি পড়ছে এবারে সন্ধ্যা নামতেই সরব পশুর হাট এবং জুলাই মাস জুড়ে সরব থাকবে বিএনপি সহ মিত্ররা এবং এবার শরিকদের নিয়ে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ এবারে পড়ছি কালের কণ্ঠ 
কালের কণ্ঠের প্রথমেই সংবাদ শিরোনামে রয়েছে আগামী কালের খবর আমরা সবাই জানি আগামী কাল ঈদ ত্যাগের আনন্দ নিয়ে কাল ঈদ পবিত্র ঈদ উল আজহা কোরবানি পশু কেনা যত্ন ও পরিচর্যা ঘিরে এখন চলছে ঈদের মূল প্রস্তুতি এবং তার পরবর্তী পেজটিতে যেটি রয়েছে যেটি ঈদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর ঈদ উল আজহা বিশেষ করে ঈদকে ঘিরে বেশিরভাগ মশলার দাম দ্বিগুণ রাজধানী ঢাকায় গতবার জিরার কেজি ছিল সাড়ে চারশো টাকা এবারে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা গতবার লবঙ্গর কেজি ছিল বারোশো টাকা এবারে ষোলোশো টাকা কালের কণ্ঠের পর চলে যাচ্ছি দৈনিক ইত্তেফাকে ঈদের পরে টানা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের মাঠ দখল ও নেতা কর্মীদের চাঙ্গা রাখার প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় আট টিম সারা দেশ সফর করবে রাজধানী থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত শান্তি সমাবেশ জনসভা উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি চলবে পহেলা জুলাই এবং দোসরা জুলাই কোটালিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ায় নেতাকর্মী ও জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর গত কয়েকদিন ধরেই আমরা জানি যে সেন্ট মার্টিন পরিস্থিতি এবং সেটি নিয়ে রাজনীতির একটি টালমাটাল অবস্থা চলছে সেটি নিয়ে নানা রকমের খবর খবর শিরোনাম আমরা দেখেছি সেটারই একটি আপডেট তথ্য আপনাদেরকে জানাতে চাই সেন্ট মার্টিন নিয়ে কখনো বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা হয়নি বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র এবার চলে যাচ্ছি বণিক বার্তায় ছিয়ানব্বই দশমিক আট সাত পার্সেন্ট কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ এবং তার পাশে আরও একটি খবর দক্ষতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থ প্রাপ্তি সহজ লভ্য করতে হবে প্রসঙ্গ হচ্ছে আন্তর্জাতিক এম এস এম ই দিবস দু হাজার তেইশ বণিক বার্তায় গতকাল উদযাপন হয় আন্তর্জাতিক এম এস এম ই দিবস দু হাজার তেইশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী নেতা ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা এই ছিল আজকের দিনের সংবাদ শিরোনামগুলো প্রিয় দর্শক আজকে আমরা জানি যে আগামী কাল ঈদুল আজহা আজকের দিনটিতে তাই আপনাদেরকে পুরোটা সময় জুড়ে ঈদের যানজটের যে পরিস্থিতি স্থলপথ এবং জলপথ সেসব সম্পর্কে খবরাখবর জানানোর চেষ্টা করেছি যাই না কতটুকু আপডেট দিতে পেরেছি হয়তো বা যারা বাড়ি যাবার পরিকল্পনা করছেন তারা সব কিছু সব পরিস্থিতি মাথায় নিয়ে তবেই বাড়ি যাবার চেষ্টা করবেন চ্যানেল চ্যানেল টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন সকাল টোয়েন্টি ফোর দেখার আমন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে ঈদের যত আয়োজন আছে সেগুলো দেখার আমন্ত্রণ সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানাই তাস্তুভাবনা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল